Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sự tàn phá của bão Minton ở bang Florida đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, hàng triệu người phải chịu cảnh mất điện, gây ra lũ quét và sạt lở tại một số khu vực. Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế Mỹ, thiệt hại do bão Minton gây ra có thể lên đến 50 tỷ đô la Mỹ. Bão Minton là cơn bão thứ ba quét qua bang Florida trong năm nay, gây ra thiệt hại lớn về người và của ở khu vực này. Trước đó gần 2 tuần, bão Helen cũng đổ bộ vào bang này. Moody's ước tính bão Helen có thể khiến các hãng bảo hiểm tư nhân tại Mỹ thiệt hại từ 8 tỷ đến 14 tỷ đô la Mỹ. Thời điểm bão Helen đổ bộ khiến nhiều người tại Mỹ đã thiệt mạng và khoảng 1 triệu người sống trong cảnh không có điện. Jesse Craig, 35 tuổi, ngụ tại Fletcher, Bắc Carolina, Mỹ, đang phải sống trong những ngày tháng đau đớn nhất của cuộc đời khi 11 thành viên trong gia đình của anh đã thiệt mạng bởi trận lở đất do cơn bão Helen gây ra. Những người bị thiệt mạng bao gồm cha, mẹ, chú, dì và những người anh em họ của anh. Được biết, đại gia đình của anh đã chung sống cùng nhau hơn 8 thập kỷ. Mackenzie, vợ của Craig cho biết, sự việc này đã làm thay đổi cuộc đời của chúng tôi. Những gì còn lại tại nơi đây chỉ còn là một đống hoang tàn với những căn nhà đổ nát. Đất đá vẫn chưa được dọn dẹp. Tất cả hồi ức về 8 thập kỷ qua của gia đình anh Jesse Craig hoàn toàn bị chôn vùi. Sau khi bi kịch xảy ra, Craig vẫn hy vọng bản thân có thể gây dựng lại cuộc sống ở nơi đây, tiếp nối những ký ức tốt đẹp về gia đình mình. Dù có thể sẽ mất nhiều năm để gây dựng lại mọi thứ, nhưng Craig và vợ của mình bằng lòng bởi nơi đây rất quan trọng đối với họ. Anh họ của Craig, Brett White chia sẻ, trái tim tôi vỡ tan khi lật tìm từng mảnh ký ức lẫn trong bùn đất và khép lại tất cả đau thương. Chúng tôi sẽ bắt đầu hành trình xây dựng lại sự sống ở nơi đây. Cuộc đời chúng tôi sẽ mãi thay đổi. Bão Minton đã di chuyển qua khắp khu vực trung tâm bang Florida, gây ra những cơn lốc xoáy chết người, phá hủy nhà cửa. Theo cập nhật mới nhất của CBS News, ít nhất 17 người đã thiệt mạng sau khi cơn bão Minton tàn phá nhiều khu vực ở bang Florida của Mỹ, khi mức độ thiệt hại đang trở nên rõ ràng sau khi cơn bão đi qua. Ngoài ra, gần 1.000 người đã được giải cứu. Theo PowerOutage.us, một trang web theo dõi tình trạng mất điện trên toàn quốc, siêu bão Minton đã làm mất điện tại 3,4 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp trên khắp Florida. Con số này chiếm gần 30% số khách hàng được trang web theo dõi trên toàn tiểu bang. Trang web này theo dõi tất cả, trừ một số ít các tiện ích. Thống đốc bang Florida Ron DeSantis thông báo, bão đã phá hủy khoảng 125 ngôi nhà, xé toạc toàn bộ máy sân vận động, Tropicana Field. Khoảng 9.000 lính vệ binh quốc gia đã được triển khai ở Florida, sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực phục hồi. Ngoài ra còn có 50.000 công nhân lưới điện được điều động để xử lý tình trạng mất điện trên diện rộng. Các đội tìm kiếm cứu hộ cũng được huy động sẵn sàng, ứng trực ngay khi cơn bão đi qua, làm việc suốt đêm nếu cần thiết. Theo Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, lốc xoáy dường như là nguyên nhân chính gây thiệt hại về người. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ trước đó đã ban hành 126 cảnh báo lốc xoáy trên toàn bang trước khi bão miên tần đổ bộ. Đây là số lượng cảnh báo lốc xoáy lớn nhất từng được ban hành trong một ngày của bang trong các hồ sơ có từ năm 1986. Các nhà phân tích ước tính, bão Minton có thể gây thiệt hại ngang bằng với cơn bão Katrina năm 2005. Thảm họa thiên nhiên được đánh giá là gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo CNN, số người thiệt mạng sau bão Minton đang tăng lên. Bang Florida bắt đầu đánh giá thiệt hại từ cơn bão cấp 3 gây thiệt hại lớn về tài sản trên toàn tiểu bang, khiến hơn 3,4 triệu ngôi nhà và doanh nghiệp không có điện. Một số khu vực ở Sarasota, Fort Myers, Venice và các thành phố khác ven bờ vịnh đã bị ngập trong nước biển dâng trong khi lốc xoáy phá hủy các tòa nhà. Gió mạnh tới 193 km h giờ, biến ô tô, cây cối và các mảnh vỡ thành những vật thể bày. Trong cuộc họp báo sáng ngày 10 tháng 10 giờ địa phương, Thống đốc Florida San DeSantis cho biết hơn 40 cuộc giải cứu đã diễn ra. Các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang được tiến hành và còn quá sớm để biết có bao nhiêu người đã thiệt mạng. 
tiểu bang này đang nhanh chóng khôi phục điện cho hàng triệu khách hàng và bổ sung nguồn cung cấp nhiên liệu. Thống đốc bang Florida John DeSantis cho biết, bang này đã tránh được kịch bản tồi tệ nhất, mặc dù ông cảnh báo rằng thiệt hại vẫn còn đáng kể và lũ lụt vẫn là mối lo ngại lớn. Mặc dù bão Minton đã ra khỏi bang Florida, nhưng các quan chức bang này vẫn kêu gọi người dân ở trong nhà tại những khu vực có lũ lụt nghiêm trọng. Nhiều trường hợp tử vong và những thiệt hại nghiêm trọng được ghi nhận, hầu hết đều là do lốc xoáy. Các quan chức cho biết, lực lượng phản ứng nhanh cũng đã giải cứu hơn 500 người khỏi một khu trung cư bị ngập lụt ở Clearwater hôm mùng 10 tháng 10. Sẽ mất nhiều ngày để đánh giá thiệt hại, nhưng các công ty bảo hiểm đã cảnh báo rằng tổn thất do bão Minton gây ra có thể lên tới 60 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù tâm bão Minton đã di chuyển vào Đại Tây Dương, NHC vẫn cảnh báo về những mối nguy hiểm đáng kể đang diễn ra. Lượng mưa lớn trên khắp miền Trung đến miền Bắc Florida đang tiếp tục gây ra nguy cơ lũ quét và lũ lụt đô thị. Bên cạnh những thông tin xoay quanh cơn bão Minton, tình trạng của người đàn ông được cho là cứng đầu nhất hành tinh tại bang Florida, Mỹ, khi quyết định ở lại thuyền để đối mặt với siêu bão Minton cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Khi siêu bão Minton được dự đoán chuẩn bị ở vào bang Florida, hàng trăm nghìn người đã tìm cách di tản đến nơi an toàn để tránh bão. Tuy nhiên, có một ông lão tên là Dan vẫn quyết định ở lại. Những đoạn video được một tài khoản TikTok đăng tải cho thấy, ông lão này thậm chí còn quyết định ở trên chiếc thuyền của mình. Bất chấp việc trước đó, cơ quan chức năng cảnh báo mực nước có thể ngập cao đến 4,5 mét do ảnh hưởng của bão Minton. Lo ngại tăng lên khi người đàn ông này bị cụt chân trái, việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Khi bão Helen đổ bộ Florida cách đây chưa lâu, ông cũng từ chối lên bờ, chỉ ở trên chiếc thuyền của mình. Ông Dan nói, Chúa đã mách bảo tôi ở lại. Ông lão còn cho rằng, nếu nước dâng lên, chiếc thuyền của ông sẽ nổi lên theo, không bị chìm. Trước sự ngoan cố của Dan, nhiều người lo ngại rằng rất có thể Dan sẽ gặp nguy hiểm khi cơn bão Minton đi qua. Tuy nhiên, sau khi cơn bão quét qua, tài khoản TikTok của một thanh niên tên Terence đã đưa ra thông tin cập nhật mới nhất về tình hình của người đàn ông này. Trong một video, chàng trai này đã vui mừng thông báo với mọi người theo dõi rằng ông Dan vẫn còn sống các bạn ạ. Chứng kiến Dan vẫn hoàn toàn ổn, nhiều người cho biết họ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và yên tâm. Một số ý kiến bình luận rằng người đàn ông đó đúng là đỉnh khi quyết định ở lại chiếc thuyền như thế. Thật mừng là ông ấy an toàn. Bão Milton được đánh giá là cơn bão mạnh nhất năm 2024 tính cho tới thời điểm hiện tại và đã gây ra hậu quả rất nặng nề cho nước Mỹ. Tuy nhiên, giữa những tin tức đáng quan ngại ấy vẫn có những câu chuyện hết sức cảm động. Theo đó, trước thời điểm cơn bão đổ bộ vào phía tây nước Mỹ, trên chuyến bay nghiên cứu Milton, một trong những cơn bão thảm khốc nhất thế kỷ 21, các chuyên gia khí tượng thuộc Cơ quan Quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia NOAA đã thực hiện một nghi lễ mà họ gọi là chôn cất trên biển. Trong nghi lễ, nhóm 20 chuyên gia đã đọc to bài thơ Hòa bình, trái tim của tôi của nhà thơ Rabindranath Tagore, rồi giải cho cốt của nhà khoa học Peter Dodge chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi bay qua mắt bão Milton, giúp ông hoàn thành chuyến bay cuối cùng trước khi về nơi yên nghỉ. Ông Peter Dodge là nhà khoa học kỳ cựu chuyên nghiên cứu về các cơn bão của nước Mỹ, làm việc tại phòng thí nghiệm đại dương học và khí tượng đại Tây Dương trực thuộc NOAA bang Florida. Trong suốt sự nghiệp, ông Dodge cùng các đồng nghiệp tham gia nhiều chuyến bay xuyên qua các cơn bão thảm khốc để đo áp suất không khí, độ cao sóng trên bề mặt đại dương, tốc độ gió, cùng nhiều yếu tố khác để cảnh báo người dân về bão, cũng như nghiên cứu chuyên sâu về thảm họa thiên tai do bão lũ gây ra. Các đồng nghiệp của ông Dodge cho biết, ông đã thực hiện 386 lượt bay qua mắt bão khi còn sống, và đây là chuyến bay thứ 387 của ông. Tuy nhiên, những năm cuối của cuộc đời, ông mắc bệnh về mắt nên không thể tham gia vào các chuyến bay xuyên bão. Tuy nhiên, ông vẫn miệt mài hỗ trợ các thí nghiệm, nghiên cứu về bão. Người chị gái của ông cho biết, ông qua đời ở tuổi 72 sau một cơn đột quỵ. Trước thời khắc ông chút hơi thở, những đồng nghiệp của ông Peter Dodge đã đề nghị sẽ đưa ông lên chuyến bay khí tượng cuối cùng. Người chị gái nói, cuối cùng em trai tôi cũng được tham gia chuyến phiêu lưu cuối cùng vào cơn bão. Một nhà khoa học từng đồng hành cùng ông Dodge trên các chuyến bay vào mắt bão cho biết, ông là một trong bốn nhà khí tượng duy nhất được giải cho cốt vào mắt bão kể từ năm 1970.